Il Real Trinacria conosce la prima sconfitta stagionale dopo l'exploit di apertura a Messina in casa della fair play firmato Castorina e Di Stefano. Col turno di riposo già effettuato alla prima giornata, di fronte alla Game Sport Ragusa e alla prima ufficiale tra le mura amiche del seminare non è bastato il vantaggio nel primo tempo. Perché un KO a doccia fredda a inizio ripresa ha giocato pesantemente sull'esito finale che poi negli ultimi minuti ha consentito agli ospiti di andare pure sul doppio vantaggio. Insomma 3 a 1 e lavoro a maniche rimboccate in vista di Mazzarrone per affrontare la Dream Soccer. Sarà sfida tra matricole per questa nuova avventura nel campionato allievi elite. Torneo in cui la squadra di Mario Pulvirenti è approdata grazie a quel maggio d'oro caratterizzato dalla promozione alla categoria superiore. Tre confermati nella stagione senza Gabriele Amaru adesso al Catania. Di quello storico 11 ci sono i centrali di difesa Ecore e Rizzotti qui pronti a chiudere una Barbera Solimene. Ma in campo ci sono anche Antolino, Barbera, Solimene e poi Nicastro e Di Stefano. Qui li vediamo in una giocata senza esiti. Iniziata da uno dei nuovi, Sebi Condorelli, tra gli innesti della Real Trinacre 24-25 come Cristian Gaffuri tra i pali, Matteo Usciuto a centrocampo, Mattia Scerrone in avanti. Game Sport, avversario durissimo, non a caso capolista del campionato, risposta qualche minuto dopo. E in risposta qualche minuto dopo, i catanesi riescono a sbloccarla con un grandissimo gol. Da Gaffuri a Solimena che la spizza di testa sulla tre quarti, di Stefano e Nicastro che la giocano al limite con estrema lucidità. Pallone allontanato dalla game, sulla sfera si avventa Elian Barbera da fuori aria, controllo corto e interno destro a Palombella, 1-0 per il Real Trinacria. Grandissimo gol di Elian che sigla la sua prima marcatura ufficiale in stagione, il tutto al minuto 18. Reagiscono a questo punto i Ragusani, ottima guardia di Condorelli su Iemmolo, ma alla seconda iniziativa come cenno di reazione, gli ospiti pervengono al pari e lo fanno con Iozia al minuto 26. Giocata larga da un fronte all'altro e diagonale preciso sul quale Gaffuri non ci arriva, parità ristabilita. Tutto da rifare per il Real ma una grande occasione può nuovamente rimettere il risultato all'insù. Solimene su punizione pesca in area di Stefano che si inceppa sul più bello regalando la palla al portiere della Game Sport. Poi lancia a destra Nicastro, cross quasi dal fondo che balla sulla traversa e altro rammarico per il Real Trinacria. Proteste allo scadere quando il centravanti viene lanciato sul filo dell'offside nei limiti delle nostre possibilità operative tra una scelta continua di campo stretto e campo largo nostro malgrado vi mostriamo un fermo immagine che può documentare qualcosa in ogni caso fuori gioco fischiato dall'arbitro Bisaccia di Catania e si prosegue ripresa undicesimo e doccia fredda sotto il sole del seminara per il Real che su calcio d'angolo non riesce a contenere Parrino finta e tiro ma è decisiva la deviazione di Barbera che fa cambiare al pallone la traiettoria, quel tanto che basta per mandare in tilt Gaffuri. 2-1 per la Game Sport e la partita. Adesso si fa in salita per i padroni di casa ed ecco la seconda palla gol che vanifica ogni speranza di portare a casa almeno un punto. Antolino, Solimene e Condorelli accompagnano Di Stefano. Destro secco da ottima posizione, ma è solo fondo campo. Addio due pari. Una serie di cambi di pulvirenti qui coordinati dall'ormai storico dirigente Enzo Cullurà. Dentro Michele Emanuele al posto di Sciuto, in un secondo step Murabito al posto di Antolino, San Filippo per Nicastro e Riccardo Castorina al posto di Solimene. Alla mezz'ora Barbera dal corner aiutato da Murabito, ci rimette l'effetto sul destro ma il tiro cross non giunge a destinazione per qualcuno pronto a colpire in area di rigore. Cinque minuti più tardi Ormeni ferma così San Filippo. Si prosegue per l'arbitro, la riprende Castorina al quale non riesce la stoccata come ultimi innesti al posto di Barbera e Sciarrone. Entrano Mattia Carbonaro e Nicolas Mazzaglia, altri due nuovi come per dovere di cronaca lo sono Castorina, Emanuele e Calogero. Le energie sembrano finite in casa Real Trinacria che a ridosso del novantesimo si inchina di nuovo alla Game Sport. Parisi chiama Gaffuri agli straordinari, grandissima parata, palla in calcio d'angolo e sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Perlini mette fine alla partita.